送最后一顿饭，你们瞧瞧他！我的女儿行动了，现在日本人太多，我们见机行事，帮他们脱身。
やったやっと来たもう逃げられないよ小曼被打死了，被打死了，谁干的？不知道、啊。小狗屯，呃，可能是，也可能不是，这不知道啊。一定是沙克屯干的。这些亡命之徒，人抓到没有？呃，目前还没有。我的人已经去追了，场面太混乱，当时人太多。你的人已经追了，你还站这干什么？滚！去给我抓人！带他们先走，这里地形我熟。我把鬼子引开，快，快！我把鬼子引开，快！
身上。十五位皇军为天皇尽忠了，我的人也死了不少，现在该怎么办？全城戒烟，各个出入口严加警戒，发现杀寇团的人杀。明白。呃、太太太君，太他妈什么君？你聋啊？啊？全城封锁，加强出入口警备，快去！我我有话对太君说。他妈谁呀？嗯、啊，把自个儿当根葱了。滚滚滚，开了！滚滚滚滚滚滚滚滚！等等，上！你想说什么？太君，我认出了他们其中的两个人。嗯，一个是陆有义的儿子，一个是苗老板的儿子。我可告诉你，小子，饭可以乱吃，话不能乱说。你看清楚了？看清楚了。千真万确，我平时就爱在大光明学院看戏，经常能看到他们几个，绝对不会看错。其他人也都认识吗？别的人就没注意。严队长，嗯、你也是本土人士，你手下人士。你竟然不认识，嗯？当时我在后面维持治安来着，场面太乱了，呃，可能真的没认出来。呃，我对皇军那是忠心的，这您知道。严队长，就刚才这件事，你是怎么想的？哎呀，这个，就他们那几个小屁孩啊，还真干不出这种事情来。我估摸着后面肯定是共产党。共产党干的，不管他们后面是不是共产党，先把他们全都抓起来。是，我这就去啊！快快快，等等，你听着，如果今后再有今天的事发生，你知道我指的是什么事情吗？啊，呃，属下失误了，呃，差点错过一条。杀库团的消息，下次一定改正。如果再有今天的事情发生，绑在这上面的就应该是你了。属下明白。
那边，快追！是严队长，接下来就看你的了。秃子，给老子找两副下梯子。得嘞，哥。赵静，是你吗？刘希软，希软，你在哪儿？赵静，我可能，我可能再也见不到你了。希然，你告诉我你在哪儿，我去接应你。不，我不会让你被我冒险的。李希然，来，上。大静，你听我说。
我时间不多了，赵静，你知道吗？我对你的感情，就像是陆子铮对艾小曼的感情一样。从我第一次见你的时候，我我就喜欢上你了，是那种，是那种控制不住的喜欢。我也知道，你每次只有用得着我的时候，才会来找我。但尽管如此，我还是很高兴。不管，不管你出于什么目的，只要你愿意搭理我，和我说说话，我就特高兴，能高兴很久，很久。我想知道，你有没有，有没有一点点，一点点喜欢我？最强，最起码我没有什么遗憾了。
静点啊，小心点。赵静，我爱你。全结了，不止这几个，肯定只是一小部分。后边还多着呢。
。行了，现在感觉怎么样？哥，你会中弹了，很疼吧？是伤员，你刚才说什么？这次我们虽然没有全部消灭鬼子的特工，但是让他们死伤一大半，也够局千代那老小子喝一壶的了。你们几个功不可没，我要全团通报，嘉奖你们。肖团长，嘉奖不嘉奖，其实对于我们来说真的不重要。重要的是，给他们专门成立一个小分队，条件就是每次行动前必须先跟我汇报。谢谢团长，团长放心，我们一定不会辜负您对我们的信任。教练，团长，您还真打算给他们成立一个小分队啊？那他们不得乱来啊？张连长，你得相信陆子珍他们会成长的。赵指导员。他说的对，他们几个对于我们来说是难得的人才。怎么还有点渗血吗？没事儿，养两天肯定就好了。谢谢你啊，谢谢你救我。其实，在进门的时候。我确实挺烦你的，成天在我面前晃来晃去的，一套又一套的大道理。其实我那个时候也挺烦你的，自大，桀骜不驯，还经常惹麻烦。那你干嘛还费尽心思的接近我？嗯，你这个人。莽撞，但是有一腔热血，带着你的沙扣团干了不少漂亮事儿。你平时吧，看着挺不着调的，但是在关键的时候呢，却总有神来之笔。而且你身上有一种凝聚力，我现在总算知道为什么冯永贵还有冷英峰他们会那样始终的跟着你。我也明白了，为什么艾小曼会对你那样死心塌地。其实我也一样，我对小曼也同样是死心塌地。虽然小曼已经没了。但是在我的心里，我们永远都不会分开。而且，我的心里装了小曼以后，就满了，再也装不下任何女人都忘了小曼长什么样了吧
。刘哥，你什么意思？我什么意思？你跟赵静怎么回事？我跟赵静，我们俩没怎么了。没怎么？那你敢不敢对着小曼再说一次？再说一次，我不会背叛你，我不会辜负你，我不会为了你爱上别的女人。小曼是我这辈子最爱的女人，我有什么不敢、啊？行，你听着，小曼，我不会忘记你，我也不会辜负你，更不会再爱上别的女人。行了吗？行，陆子章，你给我记住你今天晚上说的话。小曼为了你付出了她所有，包括生命现在已经给我们带来太多的危险和麻烦了，我们该认真考虑一下，怎么解决这个问题了。团长，这回您是不是又有什么好主意了？我们先等等，我想也会有人想到这个问题，并且会有他的解决方式。我想听听他的计划。谁啊？团长，你说的是陆子征。陆子征是金门抗战将领陆友义之子，从小对打仗谋略。耳濡目染，通过这两次行动，我发现这孩子有头脑，而且还很有魄力，是个好苗子。赵指导员，你给咱们部队带来了个优秀人才啊！でも相手の罠にはハマるな。頭をよく考えて、できる本意を見つけるんだ。はい先生、おっしゃる通りです。ははは。进来。什么事啊？肖团长，我申请领导能够批准我们小分队第一次行动。说说吧，这回。你们打算怎么解决局千代的问题啊？肖团长，你又想到了。团长正等着你，说说你的计划呢。说说吧，陆子征。是。肖团长，宫川只是日军特工战专家局千代训练出来的一个特工而已，就已经对我军造成那么大的威胁了，所以我建议干掉局千代。挫败日军特工队
。现在，上哪儿干？上城里干去？对，进城。鬼子特工既然能来，我们为什么不能去呢？来而不往，嗯，非礼也。异想天开，这不叫异想天开，这叫艺高胆大。我说，菊千带着什么人啊？那不是简单的任务，他能坐在那儿等着你把脑袋摘了？好啊，我去跟你们见识见识。团长，嗯、你这要跟咱们一起去、啊，团里工作怎么办、啊？团里的工作，政委来主持，我跟着他们下趟山，看看他们怎么摘下菊千代的脑袋。肖团长，您这是在笑话我们。前面两次任务是您事先有了计划，我们只是运气好。获得了执行任务的权利而已，还权利啊？少给我拍马溜须！执行了两次任务，你们还真得意上了。我可警告你们了，跟日本人斗，必须戒骄戒躁，谨慎从事。一旦得意了，就会翻船的。是。私、菊池だ。君は準備して奴らを迎えに行かなくちゃ。はい。あの、あ、先生は何を工業に？いや。この私に暗殺の絶好のチャンスが八の子が見逃げするか？あ、それでは限界先生は、その外へに情報を流して、今夜満期の演歌が私が参加する。いるよって言えば、せめるこそ。永遠に最高の防衛だ。わかりますか、先生。安心ください。ボディガードを手配します。防衛は重要だが、ただ奴らにびっかしねでやれ。はい
Oh, senhores. <笑>你也回旅馆，我去查查举千代身边那个汉奸翻译的底细。行，那你小心点。这警报声让我感觉我们好像还在金门。四哲，你是不是想念金门了？人都死光了，金门还有什么可留恋的？愁，迟早有一天我会回到金门。没事，是团长，没事。团长回来了。团长，嗯，您这只行头哪儿搞的？啊，我去俱乐部会了一下小鬼子。肖团长，你去了鬼子的俱乐部？你们是不是好久没喝葡萄酒了？真不错，平滑柔顺，入口有纯正的橡木味道。没想到能在这儿喝到正宗的拉菲。团长，您也懂葡萄酒？早就告诉你们了，别老瞧不起人。我们团长那可是留洋回来的，你们知道了，团长也知道；你们不知道的，团长更知道。肖团长，嗯，你去鬼子俱乐部。不是只是为了顺一瓶红酒回来吧？您都了解到什么了？刘队长，要是你有这个机会的话，你想知道什么呀？我发现，菊千代身边有一个中国人做翻译，这个人，咱们有没有可能利用一下？哎，陆思昭，你行啊，团长想啥你都知道。这个翻译叫张林。和菊千代住得很近，最重要的是，这个张林在外头有个相好的。你们是谁？要要干什么？八路啊！再喊，再喊就上了。作为中国人，给鬼子当汉奸翻译，留着有何用？再来，再来，八路饶命！八路饶命啊！我，我是被逼的。只要你好好配合我们，按照我们说的去做，我们就饶你一命。否则，一定，一定，走。
轮就能装好了吗？装好了，只要车辆一启动，就会搅动手轮的拉线。仪器打晕了，拔好了。红军局千代连队长于昨日赴前线视察途中，由于汽车失事，不幸重烈殉国。这局千代死得好啊！死得好,好，这家伙得干多少坏事啊！是啊，对。为此，全城民众诉衷出行。你说这狗日的死了，还让咱们诉衷？咱们放鞭炮呢？我得回家放挂鞭。这家伙，以表哀悼。北京，你怎么知道冈本死的不是菊千代啊？哼，冈本死的时候，那排场多大，啊？那是他们日本人对他们死去的将领一种厚待。可是这次，如果菊千代真的死了，怎么可能日军的军营没有半点反应？不但不加紧戒严抓捕，反而贴出布告。通告所有的中国人，他们的连队长死了。嗯，陆子侦探分析的非常好。我觉得这个日本人太狡猾了。这叫小日本啊，聪明反被聪明误。嗯。嗯哈，这个どこにいる？どういうやつだ？知らないのか？ごめん。あの時は夜だ。俺は全然見えない。あ、oh.。なぜか俺は今日はここに立てることができる。おめえわかるか？おめえはな。信用できないのやつは俺知ってたんだ。それこそ私の代わりに人がいたんだ。そうじゃないと、多分私の死体も探すことはできない。大哥、ごめんなさい。本当にごめんなさい。<笑>そこに対してこんな恨むのどこしてもしょうがねえだろ。大哥、大哥。既然日本想炸我们，趁机把我们给抓住，不如咱们就直接来个引蛇出洞。一旦消息传到前线，以菊千代在日军军营中的威胁，必定会使军心大降。说说你准备好的下一步计划？他要去前线。咱们就在这儿伏击他，这次一定不能再让菊千代这个老狐狸跑了。哼，小三多，一路路的仕方があるね。やっぱり強いな手だ。宮川君、スタートこれ。明日は私は前線で顔を出す。今前線が行くと。
機嫌すきます中国のことわざというのは「暴露腐血」「言得腐子」連隊長は何かいい方法はありますか今回は必ず奴らを殲滅せよはい赵指导员你带来的这伙秀才兵还真是有模有样啊真不错啊团长你想夸的是陆子珍吧团长我们走了这么久了他们怎么还不来我们三个先盯着你们抓紧时间赶快休息啊好怎么样暂时没见过嗯哎指导员你要不然给我们讲一个故事吧讲什么呀你想听什么说说你自己还不知道你家里什么样呢你们知道上海的赵公清吗当然听说过赵公清赵家是上海的大户人家一百多年前从浙江迁到了上海他们赵家在上海各个城区的房子足足有两百七十多间对我也知道当时啊我爹还三番五次的想和赵先生在一起合作但是因为赵先生太忙了都没合作成那我就先替我爹跟你爹道个歉你爹是赵公清要是我爹知道你爹是一个敢跟日本人周旋宁死都不让日本人把咱们老祖宗的古董给弄出去的英雄的话他一定很愿意见他的因为他们都一样都非常爱国但是由于我加入了地下党我哥为了找我也加入了地下党有一次执行任务的时候我哥跟我接头他为了保护我牺牲了赵家也被日本人抄了现在我们家就是我一个人了情况准备战斗来看怎么了看到后头那辆马车了吗马车怎么了这个老奸巨猾的菊千代他简直是动静了脑筋啊团长那咱们打还是不打一会儿兵分两路你们对付汽车我绕过去对付菊千代记住你们主要是吸引敌人打一下就撤团长我跟你一起去团长你让他跟你一块去吧这儿交给我了
这仗我们到底打不打呀？打，不过要等待时机。四哥，通知下去，局千代已死，趁鬼子军心涣散，全力反击！同志们，全力反击！皆さん、菊池洋連隊長は八六に暗殺された。片身に誓え。ここから八六にいるところを彼を私たちで突入に行く。はい。はい、行け。根据情报，菊千代的死极大的刺激了日军华北司令部。他们为了给菊千代报仇，调动附近所有的鬼子主力，两天后就能够到达。这次鬼子兵分两路向我们进攻，企图形成对我团的包围，总部指示我们立即撤退。是啊，现在情况非常紧急。马上通知后勤的同志带上作案文件和伤员先撤，留下一个连的兵力牵制小鬼子，掩护部队撤退。命令张连长带上警卫连，掩护部队撤退后尽快和我们会合。好、哦。子生怎么让我们先回来呢？他呀，就是想多杀几个鬼子。怎么回事？坏了，有鬼子进团部，快去通知张连长，请求支援。